ಶಿವಾಕೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧದಿ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಕಾವಲನೆಂಗಳ್ ಕಿಡಾಂಬಿ ಕುಲಪತಿ ಅಪ್ಪುಳಾರಸಂ ದೇಹಮಲರ್ ಸೇವಡಿ ಸೇಂದ್ ಪಣಿನ್ ಅವರಸಂ ಮರುಳಾನ್ ಅವಲರುಂ ತೆನ್ವಡ ಮುಡಿ ನಪ್ಪೊರುಳ್ ಪೆಟ್ರ ನಂಬಿ ಕಾವಲತು ಪುಲ್ಕುಲತ್ತರಸೇ ಎಮ್ಮೈ ಕಾತ್ತರುಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗರುಡಿಯ ಗಂಭೀರಮಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೌರ್ಯಲ್ಲ ರೆಂಡಾವದ ಅಂಕತ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದತ ನಮ್ಮ ಪಾತನ್ರಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬ್ರವನ್ ಅವರುಡಿಯ ಸೀಸೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೆರುಮೆಯ ಶಿಷ್ಯನ್ ವಾಯಿಲಾಗ ಅರಳಿಚ್ಚಿದ ಅನುದಿನ ಮನಪಾಯ ಸ್ನೇಹ ದತ್ತಾವತೈಕೈ ಸುಮತಿ ಅನುಭವ್ಯ ಶೋಭನಾಂ ದಶಾಂ ಶರಣಪಗತೀಥೆ ಭಾವಿತೋ ಭಾಷ್ಯ ದೀಪ ಎಂಬಸಿ ಭಾಷ್ಯತನುಡಿಯ ಪೆರುಮಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗಂತ ಅರಳಿ ಚೈದ ಶಿಷ್ಯನ ಇರಂದೆ ಇದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ಪಟ್ಟದಿ ಭವಕಲುಷ ದಿಶೀಥೆ ಭಾವಿತೋ ಭಾಷ್ಯ ದೀಪ ನಮ್ಮಳುಡಿಯ ಕರ್ಮ ಪಾಪಂಗಲ್ನಾಲ ಇರುಟ್ಟಲಿಯೇ ನಾಮ ಇರಂದ್ರಕೋ ಅಂದ ಇರುಟ್ಟ ಪೋಕಡಿಕರದ ಇರಂದ್ರಕರದ ಭಾಷ್ಯ ದೀಪಂ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಮಾಗಿರ ದೀಪಂ ಎನ್ನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಎಂಬ್ರಮಾನ್ ಅವರುಡಿಯ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳುಡಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಚೊಲ್ಲೆಂಡು ಬರರು ಎಂಬ್ರಮಾತನುಡಿಯ ಎಂಬ್ರಮಾನ್ ಅವರುಡಿಯ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕರುಡಿಯ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳ ಸೇವಿತವನ ನಮಗೆ ಸತ್ತ ಏರ್ಪಡು ಇತನ್ನಾಲ್ ವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲೇ ಪೋಹ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಆಕಿ ಎಂಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಗ್ರಹತ್ತ ನಮಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಗ ಮುಡಿಯ ಏರ್ಪಡು ನಮ್ಮಳಿ ಹವಿರುಳ್ ಪುರವಿರುಳ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಕಡಿಕ ಕೊಡಿದ ಇರಂದ್ರಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಕನವೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನ ಇದು ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಡಸಿಲ್ಲ ಅವರು ವಾರ್ತ ಕೇಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಂದ್ರಕರ ವಾದಂ ಆಮಿ ದೇಶಿ ಕೇಕರ ಎಂಬ್ರಮಾನ ಇಡತ್ಲ ಇವ್ರ ಎವಳವೋ ಉಪದೇಶ ಪಣ್ಣಿರ್ಕ ಇರ್ದಾಲ ಒರು ವಿಷಯ ಕೊಂಚಂ ಎನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕತ್ಲ ವರಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಸೊಲ್ಲೋಣ ನೀರ್ ಎಂಬುದಾಗ ಕೇಕದ ಅಂದ ಕೇಳಿಯ ಬದಲುಮೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾನದು ಇಂದ ಕೇಳಿ ಬದಲು ಪೋನು ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೊತ್ತ ಅರ್ಥವೂ ಇಂದ ಕೇಳಿ ಬದಲು ಅಡಂಗಿ ಪಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಕರೆ ಎನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೇಕ ಪೋರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿ ಕೇಕರೆ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿಶ್ಯ ಸ್ವಯಮನ್ಯಥಾನ್ಯಮಯಂಕಲ್ಪಿತೃತ್ತಿ ಕಥಂ ಆದಿಶ್ಯ ಸ್ವಯಮನ್ಯಥಾನ್ಯಮಯನ್ನೇ ಆಪ್ತ ಕಥಂ ಕಲ್ಪಿತ ಎಂಬ್ರಮನ್ ಪರಮಾಳ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ್ರ ನಮಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಟ್ಟಳ ಇಡ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಯೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಯ ಕೂಡದನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಳ ಇಡ್ರ ಅದು ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಅರ್ಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಉಪಾಸಿತ ನಾಂಡೃತಂ ವದೇತ್ ನಸುರಾಂ ಪಿಪೇತ್ ಒಬ್ಬರು ವೇಳೆ ಸಂಧ್ಯಾ ನನತ್ತ ನೀವು ಪಣ್ಣೋಣ ಒಯ್ ಸೊಲ್ಲ ಕೂಡದಿ ನಸುರಾಂ ಪಿಪೇತ್ ಬೌದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಇರಕೂಡಿಯ ಕಳ್ಳ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಎದೆಯೂ ನೀ ಸಾಪಡ ಕೂಡಾದಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ಬದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಎಪ್ಪವೂ ಸೊಲ್ಲೋಣ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯ ವಿಧಿಕಿರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿಶ್ಯಮನ್ಯಥಾನ್ಯಮಯನ್ನೇ ಆಪ್ತ ಕಥಂ ಕಲ್ಪಿತ ಆಪ್ತ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಇಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊಲ್ಲತೆ ಮಾತಾಪಿತ ಸಹಸ್ರೇಭ್ಯ ವತ್ಸಲತರಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿರ್ಕ 
ஆயிரம் அப்பா அம்மாவை காட்டிலும் நம்மளிடத்துல பறிவோட நம்மளுடைய ஹிதத்தையே நினைக்கிறது இந்த சாஸ்திரம்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்படிப்பட்ட இவ்வளவு பெரிய சாஸ்திரம் இருந்துருக்கு இவ்வளவு ஆப்தமாக இருந்துருக்கிற சாஸ்திரம் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகமே இல்ல இந்த சாஸ்திரம்ன்றது எம்பிரமான எம்பிரமானுடைய ஆஜ்ஞ இந்த ஆஜ்ஞை கட்டளை இட்டுட்டு கதமன்யதாம் நியம என்னே ஆப்தகா கதம் கல்பிதகாம் இப்படி எல்லாம் சாஸ்திரத்தை பண்ணிட்டு எம்பெருமான் பெருமாள் நமக்கு அந்தர்யாமியாக இருந்தன்னு இருக்கு அந்தர்யாமியாக இருந்துட்டு அந்த நிஷித்த விஷயத்துல நம்மள செய்யும்படியாக தோன்ற எது செய்யக்கூடாததோ செய்யக்கூடாதது செய்யும்படியாக தோன்ற இப்ப பண்ணாக்க அந்த சாஸ்திரம்லாம் நமக்கு ஆப்தமா ஆகுன்றது ரொம்ப நம்பிக்கைக்கு பாதமா ஆகுன்றது எப்படி பிராமணிக்குமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சூக்மமான ஒரு விஷயத்தை பாக்கணும் அஸ்திரத்தை சொல்லச்சே எம்பெருமானுடைய கட்டளைன்னு சொல்ற யாரெல்லாம் எம்பெருமானுடைய கட்டளையை மீறா மீறாளோ அஜ்ஞாச்சேதி மம துரோகின்னு சொல்றார் அவ யாரையும் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு விரோதிகளா அவ இருந்துட்டு இருக்கா என்று எம்பெருமான் சொல்ற அப்போ நாம செய்ய இன்னொரு விஷயத்த இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்துல பாக்கணும் நாம செய்யற ஒவ்வொரு விஷயமுமே எம்பெருமான் நமக்கு அந்தரியாமையாக இருந்துட்டு இத பண்ணு அத பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்ற பெருமாள் தான் நம்மள பார்த்து சொல்ற இப்ப விமான அஞ்சு மணிக்கு உபன்யாசம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த அஞ்சு மணிக்கு நீ உபன்யாசம் கேளுன்ற ஒரு புத்தி கேக்குறதுன்ற புத்தி இருக்க இந்த புத்தி அந்தரியாமிக்காக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமான் அந்த ஜீவனுக்கு கொடுத்து நாம அஞ்சு மணிக்கு அந்த உபன்யாசத்தை கேக்குறோம் இப்படிதானே நடக்கிறது இப்படி நடக்கிச்சு நம்மளே ஒரு ரூல போட்டுட்டு ரூல் போட்டவர் பெருமாள் தான் அந்த அத மீறி நடக்க வைக்கிறவரும் அதே அந்தரியாமையா இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் தான் அப்படி இருக்கிச்சு இவரால எழுதின அந்த சாஸ்திரம் வந்து ரொம்பவும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானது இதுதான் நமக்கு மாதா பித்திர சகசிரேபியா வசலதரம் சாஸ்திரம்னு ஆயிரம் அம்மாவை காட்டுல நம்மளிடத்துல பறிவுடையதுன்றத எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அந்நியதா நியம என்னு அப்படின்னு இத பண்ணு அத பண்ணுன்னு சொல்ற இத பண்ணு அத பண்ணுன்னு சொல்லச்சே அர்க சந்தியா உபாசித்தான்னு சொல்ற சந்தியாவந்தனம் பண்ணுன்னு சொல்லிருக்க அப்ப அந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ற காலத்துல அதே பெருமாள் தான் நம்மள சந்தியாவந்தனம் பண்ண தூண்டணும் அந்தரியாமையா இருந்துட்டு ஆனா அந்த சமயத்துல கிரிக்கெட் மேட்ச் இருந்ததுன்னா அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது வேற ஒண்ணுல புத்தி போறது பார்த்தால வேலையில சந்தியாவந்தனம் பண்ணுன்னு சொல்லிருக்க தூங்கியே எழுந்திருக்கிறது இல்ல ஆறு மணிக்கு இப்படி பண்ணாங்க அப்ப எந்த இடத்துல என்ன நம்மள வந்து அது பண்ண விட்டாத வேற ஒரு காரியத்துல தோன்றவரும் அவர் தானே அப்ப என் பேர்ல என்ன தப்பு இருக்கு அவர் எப்படி நமக்கு ஆப்தரா இருப்பேர் அவர் கணக்கு ஆப்தரா இருந்தாருனாக்க எப்படி சட்டம் ரூல் போட்டாலும் ரூல் போட்ட பிரகாரம் நம்மள நடக்கவும் செய்யணும் இல்லையோ அது பண்ணலையே அகல அவர் இருத்தர்னு எப்படி ஆப்தர்னு முதல் கேள்வி இந்த கேள்வி சிஷ்யன் கேக்குற அதுக்கு குரு சொல்ற அகோரகல சூக்மான யோக குசலதா ஆஹ் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எப்பேற்பட்ட கேள்வி கேட்டிருக்க நீ உன்னுடைய சூக்மமான விஷயம் கேட்டு அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கும் ஒரு சாமர்த்தியம் வேணும் இந்த சூக்மமா கேள்வி கேட்கற சாமர்த்தியன்றது ஒன்னிடத்துல தான் இருக்கு சரி சொல்லு மேல ஏதான இன்னும் வேற ஏதான கேள்வி இருந்தா சொல்லு அப்படின்னு அந்த குரு சொல்ற அதுக்கு சிஷ்யன் அடுத்த கேள்வி கேக்குற நம்மளுடைய நல்லத்துக்காக தான் இந்த சாஸ்திரத்தை பண்ண இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னார் இப்படி எல்லாம் பண்ணிண்டமானாக்க நமக்கு மோட்சம் வரும் என்பதையும் பெருமாள் சொல்லிருக்க சர்வதர்மான் பரித்தியம் அமைக்கம் சரணம் ரஜா ஹந்தா சர்வபாபேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி மாசுச்சஹான்னு சொல்லிருக்க இப்பேற்பட்ட கீதையை உபதேசம் பண்ணிட்டு வரு 
ഒരധ്യായം രണ്ടധ്യായമല്ല പതിനെട്ട് അധ്യായം കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം തിരുപ്പി തിരുപ്പി ഇത് മൂന്നേയും ചൊല്ലിട്ട് മറുപടി ഇത് രണ്ടേയും ചേർത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അന്നുമാരി കർമ്മയോഗത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും കമ്പയർ പണ്ടത് ജ്ഞാനയോഗത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും കമ്പയർ പണ്ടത് ഇപ്പിടിയെല്ലാം ഭോയേവ് മഹാബഹു എന്ന് ചൊല്ലി നീ കേൾറാപ്പ കേൾറാപ്പ എന്ന് എല്ലാത്തെയും പതിനെട്ട് അധ്യായവും ചൊല്ലി മുട്ടിട്ട് കടസീല ചൊല്ലുക അപ്പൊ ഇവിടവും ഒന്നാലും പണം മുടിയില്ല ഞാൻ കൂടെ ഉണക്ക് ഒരു സ്ഥലവുമോ ഒരു വഴി ചൊല്ലണ അതാ പണിയാനാ നീ വന്ന് ഒന്നുടിയ ദുഃഖമല്ലാത്തെയും നാം പോക്കടിച്ചിടുവേ അപ്പിടിന്നാ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷേഷ്യാമേ മാസിച്ച എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ എന്നും ഒന്ന് വിടുമ്പോ വിടുമ്പടുമ്പടിയാ നാം പണ്ടണാ നീ വിചാരപ്പെടാതെ എന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്ക ഇത് പെരുമാളുടെ വാർത്ത ഇത് പെരുമാളുടെ വാർത്ത എപ്പോമേ പൊയ്യാഹാത് അപ്പടി ഇവർ ചൊല്ലിരിക്കരുത് ഇപ്പടി ശാസ്ത്രം ചൊല്ലിരിക്ക അതേ മാതിരി ഇത് ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പണ്ണ വിട്ടാതെ അന്തരിയാമയായിരുന്നുണ്ടോ അവർദാം പണ്ടവർ ചൊല്ലി ചൊല്ലമേ അന്ത പെരുമാളി എന്ന പണ്ടേന്ന് കേട്ടാൻ അവർ ശാസ്ത്ര ചൊല്ലിക്കെ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പെടരുതുണ്ട് നമ്മളുടെ പാപ പാപം ഇരിക്കെ ഇത് വെറും പ്രബലമോ ഇരുന്നിട്ടിരിക്ക അവർ സ്വന്നാ കൂടെ ജന്മാന്തരത്തിലെ നാം പണ്ണ പാപം അന്ത സമയത്തില് നമ്മളെ അന്ത കർമ്മാവ് ശയ്യവിടാതെ പണ്ടത് അതുതാൻ തപ്പേ തവിര അവർ പേരില് ഒന്നും തപ്പില്ല അവർ ആത്താരാതാ ഇരിക്കെന്ന് തന്ന അപ്പടി നനച്ചിന്റെ മാനാ കൂടെ സാമഗ്രീവശുന്നിമാരജിനെ ശിഷ്ടാനിവൃത്തി കഥം ശരി അന്ത പാപം തടയുന്ന വരുതെന്നൊക്ക അന്ത പാപം വാണാന്തൃത്തി എപ്പടി തടുപ്പത് അത് എപ്പടി തടുപ്പത് അത് തടുക്കവേ മുടിയാതെ ഇപ്പൊ രണ്ട് വിഷയം എനിക്ക് യോജന പണ്ണം ഇപ്പോ ശാസ്ത്രത്തെ ചൊല്ലിരിക്കരല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാതെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യെന്ന് ചൊല്ലിരിക്കരല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാതെ എന്ന് ചൊന്നത് മൊത്തം ജന്മാന്തരത്തിനാല് ജന്മാന്തരത്തില് പണ്ണിരിക്കര ഒരു പാപവിശേഷത്തിനാല് ഒരു തവറാന ശയല്ല മൊത്തം ഈടുപടണം അന്ത തവറാന ശയല്ല ഈടുപടച്ച് അവനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം തവറാന ശയൽ നീ ഈടുപടാതെ അപ്പിടിന്ന് ചൊല്ലാ ഇല്ല അന്ത തവറാന ശയലില് ഈടുപടാതെ വരുമ മൊത്തം ഇരിക്ക അവനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലാ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാതെ എന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലാ ഇപ്പൊ ഒരു കേൾവി കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലില്ല ജന്മാന്തര പാപത്തിനാല് തവറാന വിഷയത്തില് ഈടുപടുറവന പാത്ത് ചൊല്ലത്ത ഇന്ത ശാസ്ത്രം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാതെ എന്ന് ചൊല്ലത് അപ്പിടിന്ന് കേട്ട അതുക്ക് ബദൽ ചൊല്ല ഒരു പാപബലത്തിനാല് മൊത്തം കണക്ക് ഒരു തപ്പക്കാരത്തെ പണ്ണ ആരംഭിച്ചാക്ക അന്ത പാപം പെരുശാരുകത്തിനാല് നീ സ്വർണത്തിനാല് അവൻ നിക്ക പോരതില്ല നിർത്ത പോരതില്ല അപ്പോ അവന്റെ ചൊല്ലതേ വീണ് നാം പാക്കറാം മൊത്തം തീരുമാനം പണ്ണിട്ടാ സന്ധ്യാവന്ദനം പണ്ടതില്ലേന്ന് തീരുമാനം പണ്ണിട്ടാ പൊയ്താൻ ചൊല്ലതെന്ന് തീരുമാനം പണ്ണിട്ടാ അവനെ പാത്ത് അപ്പ നീ സന്ധ്യാവന്ദനം പണ്ണാതെ ഇരിക്കാതെപ്പ നീ അവശ്യം പണ്ണണോന്ന് ചൊല്ലി ഉപദേശം പണ്ണത് വീണ്ട അതേ മാതിരി അവനെ പാത്ത് അപ്പ പൊയ്യെല്ലാം ചൊല്ലക്കൂടാതെപ്പ പിന്നെ ചൊല്ലി ചൊല്ലതോ നീ ധർമ്മത്തെ താ അനുഷ്ഠിക്കണോന്ന് ചൊല്ലതോ ഇത് മൊത്തം വീണ്ട ഇപ്പേ അവനുടെ പാപം ഇപ്പടിപ്പെട്ട ശയല ചെയ്യുമ്പടിയാക തോന്ന അന്ത പാപം ഒരു വാട്ടി ഇന്ത ശയല ചെയ്യുമ്പടിയാക തോണ്ടിടുത്തുന്നാക്ക യാരാലും അത് ഇത് ജന്മാന്തരീയ പാപം അപ്പടി പണ്ടത് അപ്പടി ഇരുക്കച്ചെ സാമഗ്രീവൃത്തി കഥം മീതി ഇരിക്കുന്ന പാപ്പം എപ്പ പോകും അത് പാപം തടയുന്ന വന്തേ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടിരിക്ക അതിപ്പം എങ്ക പോറതിന്റത് നിവൃത്തിന്റത് അത് വേണാൻ തടുക്കരുതിന്റത് എങ്ക മുടിയും ഇത് മുടിവേ മുടിയാതെ ഇല്ലില്ല ഇത് പാപമേ പണ്ണാതെ അവന് കോസരം ഇത് ചൊല്ലേക്ക അത് വീൺ അവനെ പാപം പണ്ണാതെ ഇരുന്നിട്ടിരിക്ക എന്ന ആജ്ഞയോ അവൻ നിശ്ചയമാ സന്ധ്യാവന്ദനം പണ്ണിന്റേതാ ഇരിക്ക അവൻ പൊയ് ചൊല്ലാതാ ഇരുന്നിട്ടിരിക്ക അവനക്ക് പോയി സന്ധ്യാവന്ദനം പണ്ണുന്നതോ പൊയ് ചൊല്ലാതേന്നതോ അന്ത ശാസ്ത്രമേ വീണ്ട അവൻ എപ്പോഴും അവൻ പണ്ണിന്റിരിക്ക അപ്പൊ ഇത് യാർക്കോസരം ചൊല്ലിരിക്ക യാർ പണലയോ പണ്ണാതെ വാളക്ക് തന്നെ ഇത് ചൊല്ലിരിക്ക പണ്ണാതെ അവനുടെ പാപത്തിനല്ല പണ്ണാതെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടിരിക്ക മറുപടിയും മറുപടിയും അന്ത പാപം തന്നെ ഇവന് പണ്ണ വയ്ക്കാം പണ്ണാതെ ഇരിക്കുമ്പടിയ
அத்தை தடுத்து நிறுத்தி இவனால என்ன பண்ண முடியும் பாபம் பலவா இருந்திருக்கு இது அடுத்த கேள்வி நினைச்சிருந்தானே அத்த காட்டுல இன்னும் சூக்மமான ஒரு விஷயத்த நீ கேக்குறிய சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு பதில் சொல்ல முடியோ பதில் சொல்ல வாய் முண்டே இருக்கிறான் அவர் சிஷ்யன் இன்னொரு விஷயம் கேக்குறாரு அதுக்குள்ள இவர் கேள்வி அந்தர்யாமியாக இருந்திருக்கிற பெருமாள் அவர் தான் சாஸ்திரத்தை எழுதினவர் அவர் தான் நம்மள பாப கர்மாவில மூள வச்சு பாப கர்மாவை செய்யும்படியாக பண்ற அவரே என்ன பண்ற நீ இந்த பாப கர்மாவால அவருடைய ரூல் புக்கு பிரகாரம் நமக்கு தண்டனையும் கொடுக்குற அந்த புருஷனிடத்துல தண்டனை கொடுக்கச்சு இப்ப நானே ஒரு இப்ப நான் ராஜாவா இருந்துட்டு இருக்கேன்னாக்க ராஜா வந்து ரூல் எல்லாம் இருக்கு இந்த ரூல் எல்லாம் சொல்லிட்டு இப்ப என்னை நானே வந்து ரூல் அதிக்கிரமிச்சு ஒருத்தனை செய்ய சொல்லிட்டு இத்த இத்த பண்ண சொல்லி உனக்கு இந்த தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி அவனை தண்டனை கொடுத்தாக்க எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் பெருமாள் பண்றதும் இருக்கு நான் நான் எதுவும் பண்ணல அதாவது எனக்கு அந்தரியாமையா இருந்துட்டு பெருமாள் எல்லாத்தையும் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த எல்லாத்தையும் பண்ணி வைக்கிறதுன்றது வரைச்சு அது சாஸ்திர பிரகாரம் ரூலும் இருக்கும் ரூல அதிக்கிரமிச்சையும் ரூல தாண்டியும் இருக்கும் ரூல தாண்டியும் என்னுடைய பாசத்தினால அப்படிப்பட்ட ரூல மீறி செய்யற செயலை பண்ணி வச்சுப்பிட்டு அவரே எனக்கு நீ பார்த்த ரூல மீறிட்டு ஆகையில உனக்கு தண்டனடா இந்த சிக்ஷனை அனுபவிக்கணும்னு எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாக்க எந்த விதத்துல நியாயமா இருக்கும் தானே ரூல போட்டுட்டு தானே ரூல மீறி நடக்க வச்சுட்டு தானே ரூல மீறி நடந்தேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தண்டனையும் கொடுந்துருக்கு இது என்ன நியாயம் இது இது மூணாவது கேள்வியே கேக்குற சிஷ்யன் ஆச்சாரிய நடத்துல ஆச்சாரியன்னு சொல்ற மூணு கேள்விக்கும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு சமாதானம் ரொம்ப ஆச்சரியமான சமாதானம் இது தேசிகன் ஒத்தரால தான் சொல்ல முடியும் மூணுத்துக்கும் ஒரு குறையும் இல்ல இந்த கர்மா வியாஜம் இருக்கு அந்த வியாஜம் அது அழியக்கூடியது கர்மான்றது இது ரெண்டும் நீ தெரிஞ்சு என போறோம் எல்லாமே கர்மோபதினாலதான் வந்தது அது சாவதவ் கர்மோபதவ் அது சாவதியாக இருந்துருக்கு சாவதினாக்க அதுக்கு முடிவு உண்டு அது ஆதி கிடையாது அனாதிகி அந்தவத்து எப்பல இருந்து கர்மம் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட்ன்றது கிடையாது இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு முதல் முதல்ல சொல்லிருக்கு இந்த ரூல் புக்கையும் கொடுத்துட்டு பெருமாள் வந்து நடந்துக்கோன்னு சொல்லி சொல்லிருக்கு அதன் பிரகாரம் அப்போ வந்து புண்ணியமும் இல்ல பாப்பமும் இல்லாத ஜீரோ பாயிண்ட்ல ஒருத்தன் இருந்துட்டு இருக்கான் அப்போ இவனுக்கு புத்தி பாப்பத்துல போறது அவனுக்கு புத்தி புண்ணியத்துல போறது ஆகையால இந்த புண்ணிய பாப்பத்துல அதுக்கப்புறம் பாப்பெல்லாம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்டே கிடையாது அதான் எங்க விஷயம் இது அனாதியாக இருந்துட்டு இருக்கு கர்மா ஒரு குழந்தை இருக்கு எல்லாரும் இருக்கு ஒரு குழந்தை பார்த்தோம்னாக்கா அதுக்கு திதி இப்ப பிடிக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்தா புளிவார பார்த்தா பிடிக்கிறது அதுக்கு இதுக்கு காரம் பிடிக்கிறது ஏன் இதுக்கு திதி பிடிக்கிறது ஏன் அதுக்கு காரம் பிடிக்கிறது நாம ஒன்னும் சொல்ல முடியாது ஒரே ஆத்துல ஒரே மாதிரியான பழக்க வழக்கத்தோட இருந்துட்டு இருக்கிற ஆத்துலதான் ரெண்டு குழந்தையும் இருந்துட்டு இருக்கு திதி புண்ணா இந்த பையனுக்கு ரொம்ப ஓசு அந்த பையனுக்கு பார்த்தோம்னாக்க திதிப்பே பிடிக்காது காரம்னா அவ்வளவு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னாக்க இதுக்கு காரணம் என்ன சொல்ல போறோம் நம்ம கட்சியில அவனுடைய வினை பயன் பிரகாரத்துக்கு அவனுடைய புண்ணிப்பாப்பு விசேஷம் அவனுடைய கர்மா இவனுக்கு திதிப்பே பிடிக்கும்படியா பண்றது இவனுடைய கர்மா இவனுக்கு புலிவரையும் மீதி என்ன காரமா என்ன இருக்கோ அந்த வஸ்துவே தான் இவனுக்கு பிடிக்கும்படியாக பண்றதுன்னு சொல்லி முடிச்சுடுறோம் நம்ம வேற ஒண்ணும் இல்ல இவனுக்கு எப்படி நடத்தினோமோ அதே மாதிரிதான் அவனுக்கும் நம்ம நடத்திருக்கோம் எல்லாம் பண்ணிருக்கோமே என்ன 
நாம கேள்வி கேட்டோம்னா கர்மால கொண்டு முடிச்சிடுறோம் இப்ப இந்த மூணு கேள்விக்கும் பதில் ஒரே தான் கர்மா தான் அந்த கர்மால வந்து எப்படி அந்த மூணு பேர் விஷயத்துக்கும் அந்த கர்மான்றது சாவதியாக இருந்துருக்கு அந்தவத்தாக இருந்துருக்கு முடிவு பெறக்கூடியதாக இருந்துருக்கு இப்ப ஆதியும் அந்த இல்லாதது அது நித்தியம்னு சொல்லுவா அது ஜீவன் ஜீவன் நித்தியமாக இருந்துருக்கு பிரகிருதி நித்தியம் இருக்கு காலம் நித்தியமா இருந்துருக்கு இதெல்லாம் சில பதார்த்தங்கள்லாம் நித்தியம்னு சொல்லி சொல்றோம் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க அனித்தியமா இருந்துருக்கு அந்த அனித்தியம்ன்றது என்னன்னாக்க சிலதுக்கு ஆரம்பமும் உண்டு முடிவும் உண்டு ஆகையால அது அனித்தியமா இருந்துருக்கு சிலவை எப்படி இருக்குன்னாக்க எப்ப வந்ததுன்னு தெரியாது ஆனா முடிவு மாத்திரம் உண்டு அப்படி இருக்கிறது இந்த கர்மான்றது அனாதியாகவும் அந்தவத்தாகவும் இருந்துருக்கு ஆகையால இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நீ கேட்ட மூணு கேள்விக்கு சமாதானம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்ற அதுக்கு பதில் சொல்ற அது எப்படின்றத நான் சூக்மா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வரி கர்மோ பதவு சாபது அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை ரெண்டு பதத்தை சொல்லி இவ்வளவு பெரிய கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு அது எப்படின்றத பார்ப்போம் முதல் கேள்வி அதுக்கு இதனால எப்படி பதில்னாக்க முதல் கேள்வி என்ன ஆதிஷ்ய சுய மன்யதா நேமயன்னு அர்த்தகா கதம் கல்பிதகா நம்மள கட்டளை இட்டுட்டு அவரே நம்மள வேற காரியத்தை அவர் எப்படி ஆப்தனாக அவர் எழுதின சாஸ்திரம் எப்படி ஆப்தமாக ஆகும் சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு சாஸ்திரம் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பை தான் இந்த இடத்துல சொல்றேன் நெருப்ப பார்த்துட்டு பசங்கள்லாம் நெருப்பு கிட்ட போறது பட்டாசு அடிக்கிறது நெருப்பு கிட்ட போறது ஒரு பையனிடத்துல நம்ம அங்க பொதுவா நம்ம சொல்றோம் ஏ அது நெருப்பு கிட்ட போனா சுற்றுடும் போகாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் நாம போகாதுன்னு சொன்னாக்க சில பசங்க என்ன பண்றது அப்பா அம்மா சொன்ன வார்த்தைய கேட்டுண்டு அதுங்க கிட்ட போகாத துறையே நிக்கிறது பட்டாசு அடிச்சா காத புத்திண்டு கதவு சாத்தின்ட்டு தூரம் அது கிட்டையே போகாது இருந்துருக்கு இது ஒரு கேட்டகரி இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி தான் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் செய்ய இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் செஞ்சா உனக்கு நல்லது இதெல்லாம் செய்யாத இருந்து என்ன அதாவது இப்படி எல்லாம் இந்த செய்யக்கூடாத விஷயத்த நீ கணக்கு செஞ்ச உனக்கு பாப்பம் வரும் செய்ய வேண்டிய விஷயத்த நீ செய்யாத இருந்துட்டு எனக்க அப்பவும் உனக்கு பாப்பம் வரும் பாப்பம் வந்தா நரக்கம் வரும் என்ற விஷயத்தெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றது இந்த சாஸ்திரம் சொல் கேட்ட உடனே சாஸ்திரம் சொல்றது சத்தியமா இருந்துருக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஆத்தாளா இருந்துருக்கிறவா இந்த மாதா பிதர் சகசரேபியா வசலத்தரம் சாஸ்திரம் அது அந்த சாஸ்திரம் சொல்ற பிரகாரம் நாம நடக்கிறது தான் நமக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் ஒரு மக்கள் என்ன பண்ணுவான்னாக்க சாஸ்திரத்தை சொன்னதை கடைபிடிப்பாளாம் அவளுக்காக இப்ப சாஸ்திரத்தை சொன்னான் அப்படி சாஸ்திரத்தை சொன்ன கடைபிடிச்சாள்னாக்க தானா அந்த கர்மா போயிட போறது அவ மோட்சாந்தமான ஐஸ்வர்யத்தை அவ அடைய போற ஆகையால அவ விஷயத்துல அந்த உபதேசம்ன்றது இருந்துருக்கு இது சஃலமாக ஆயிடுச்சு இது கர்மா சாவதியாக போயிட்டபடினால இது சஃலமாக ஆயிடுச்சு இது முதல் கேள்விக்கு பதில் ரெண்டாவது கேள்வி சொல்ற நாம அந்த காரியத்துல ஈடுபடுறதுன்றது நம்மளுடைய பாப்ப விசேஷத்தினால அந்த பாப்ப விசேஷத்தினால ஒருத்தன் காரியம் செய்யறான்னாக்க செய்யக்கூடாத செயல செய்யறான்னாக்க அவனை எப்படி மாத்த முடியும் அவனுக்கு சொல்றேன்னா பாப்ப விசேஷத்தினால செஞ்சுதான் தருவான் இல்ல பாப்பமே இல்லாத வெறுமை இருக்கவனிடத்துக்காக அவனுக்காக உபதேசம்னா அவன் எப்படியுமே அந்த பா காரியத்துல செய்யக்கூடாத காரியத்துல அவன் முயற்சிக்க போறது இல்ல அவன் செய்ய போறது இல்ல அப்படி இருந்துருக்கிட்டு அவனுக்கு சொல்றதுன்றது வேஸ்ட் அப்ப ரெண்டாவது கேள்விக்கு பதில் என்ன சமாதானம் சொல்ல போற என்னன்றதை கேக்கணும் 
அதாவது செய்யக்கூடாத காரியத்தை ஒருத்தன் செய்யறான்னு சொல்றானு அப்படி சொன்னா கூட அந்த கூட அந்த கர்மாவுக்கும் கூட அவதின்றது இருக்கு எல்லைன்றது முடிவுன்றது ஒண்ணு இருந்துட்டு இருக்கு அவனுடைய உத்தராவதி வரைக்கும் அதாவது பூர்வாவதி வானம் நமக்கு தெரியாது எப்போல இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்றது வானம் தெரியாது எப்ப முடியறதுன்றது அது எது பரியந்தம் இருந்துட்டு இருக்கோ அது பரியந்தம் அந்த கர்மாவை உள்ளுக்குள்ள பெருமாள் அந்தரியாமையாக இருந்துண்டு அந்த கர்மாவை அவர் பண்றார் இப்ப உள்ளுக்குள்ள அந்தரியாமையா இருந்துண்டு அந்த பெருமாள் அந்த கர்மாவை நமக்கு பண்ணி வைக்கச்சு இவனுடைய பாப்பம் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த பாப்பம் இருக்கிற அளவு அவர் பண்றேன்னு அர்த்தம் இந்த பாப்பம் இருக்கிற அளவு பண்ணச்சு இது அவர் இப்ப இது முடிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாப்பம் முடிஞ்சு போச்சுன்னாக்க அவன் தெரிஞ்சு இல்லாம இல்லையோ வேற ஒரு காரியத்துல நல்ல காரியத்துல பண்றதுக்கு அவனுக்கு ஈடுபடுதான் சொல்லியோ அதுக்காக சொல்றதா இருக்கலாமே என்ன அப்போ அப்ப என்னாச்சு இந்த கம்ம முடிவு பெறக்கூடியதாக இருக்கிறதுனாலதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாடு அந்த கர்மா முடிவு படுறதா முடிவு பெறக்கூடியதாக இருக்குன்றது வந்து எப்படி இதனாலதான் கர்ம தஸ்ய நியமனஸ்ய ஜீவேச்சா பிரவருத்தி தரிசனாந்தரம் பாவிதையா தண்டு சரி ஆகையால என்ன ஆயிடுத்து அந்த சாஸ்திரம் ஆப்தம் இல்லாத போகாது இது சாவதியாக இருந்தால யாரெல்லாம் உத்தராவதி இப்படிப்பட்ட கர்மாவை முடிஞ்சு போச்சுன்னாக்கா மறுபடியும் அதுல ஈடுபடாமல் போறதுன்ற மாதிரி யாருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாடு வரதோ அவளுக்காக அந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லிருக்க அதனால இது மீறிடுறதுன்றது ஒன்னும் கிடையாது இந்த சாஸ்திரம் சொன்னது வீண்றது கிடையாது மூணாவது கேள்வி சுவேச்சாபாவித துஷ்கிருத்த கதம் தண்டக சயம் பாத்திதக அப்படின்னு இந்த தண்டமும் அதாவது தண்டனையும் அவனே நம்மளை செய்ய விட்டுட்டு அவனே நமக்கு தண்டனை கொடுக்கிறார்னு சொல்லி சொல்ற இது எப்படி தண்டனை இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜீவனுடைய இச்சையினால ஜீவேச்சா பிரவர்த்தி தரிசனம் இது இப்ப ஜீவன் இந்த காரியத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுனாலதான் இந்த தண்டமே நமக்கு வருது இந்த தண்டம்னாக்க இந்த தண்டனை இப்போ இது வந்து இவனுடைய இச்சையினால நடக்கிறபடினால அதுக்கு உண்டான தண்டனை வாங்கிக்க வேண்டியது அவனுக்கு நியாயம் தானே இது இவ அந்தரியாமையாக இருந்து பண்ணி வைக்கிறான்னு சொன்னான்னா கூட அங்க ஒரு சுவாதந்திரியம் நமக்கு கொடுக்குற என்னன்னாக்க அந்த கர்மானுகுணமாக நமக்கு பண்றதுன்றது அப்போ அந்த தண்ட பிராப்தத்தினால இந்த தண்ட சாரி அப்பவும் பெருமாள் என்ன பண்றாருன்னா இவனுக்கு இந்த தண்டனைய கொடுத்து இந்த பாப்பத்தை இத்தோட போக்கடிச்சுடுறது அப்ப அந்த பாப்பத்தை போக்கடிக்கிறதுக்கு வழியாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த தண்டனைன்றது ஆயிப்போச்சு அப்ப மூணுமே பிராமணிக்குமானது தான் அதாவது சாஸ்திரம் அதாவது ஆப்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு இதுல எப்படின்னா சாஸ்திரஸ் ஆப்தம் கதம்னு சொன்னோம்னாக்கா அது செய்யாத போறான் நல்லத்த சொல்றான் செய்யாத போறான்னாக்கா ஈடுபடுறான்னாக்க அதுல அப்பா இருக்க இதெல்லாம் பண்ணேனா நீ வந்து நிச்சயம் கிரிக்கெட் விளையாட்டு சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு வந்து ஏனாக்கா அப்புறம் படிக்காத போனாக்க உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பாஸ் பண்றதே கஷ்டம் ஆகையில அந்த மாதிரி பண்ணாதேன்னு அப்பா சொல்றாரு அம்மா என்ன பண்ற அந்த பையனிடத்துல இருக்கிற ஒரு பிரீத்தினால அவன் எப்ப வந்தாலும் அவனுக்கு சாதம் போட வேண்டியது அவனை வந்து கண்டிக்காத இருந்துட்டு இருக்கா இப்ப ரெண்டு பேருடைய நிலைப்பாடு என்ன அந்த சாஸ்திரம் சொல்லச்சு நல்லது சொல்லி எல்லாம் உனக்கு நல்லதுன்றத சொல்லிடுத்து நீ என்ன பண்ற அது எது நல்லதுன்றத நீ ஏத்துக்காது நீ பாட்டு கேட்டு முன்னாடி விளையாட்டு தான் வந்தேனாக்க அப்ப என்ன பண்றது அப்ப வாய்மூண்டு இருந்துட்டு இருக்க இப்ப அந்தரியாமையா இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் ஏன் அந்த எட்டு மணி வரைக்கும் இவனை விளையாட வைக்கிறேன்னாக்க அம்மா மாதிரி உனக்கு என்ன இஷ்டமா இருக்கும் அந்த இஷ்டத்தை சாப்பிட்றா பரவாயில்ல இஷ்டத்தை சைடா பரவாயில்லன்னு சொல்ற மாதிரி அப்ப இருந்துட்டு இருக்கணும் ஆனாலும் இந்த கர்மாவதியா இருக்கிறதுனால கர்மா மொத்தம் அவதி இருக்கிறதுனால அந்த எல்லாத்துக்கும் மூணு கேள்விக்கும் சமாதானம் வந்துடுத்து என்றதாக இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன பதில சொல்லிட்டார் இப்போ இதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி அதுக்கு பதிலும் பார்க்கலாம் கேள்வி என்னன்னு கேட்டாக்க இத பத்தி என்னத்துக்கோசரம் சிஷ்யனாக இருந்துருக்கிற சுவாமி ஆச்சாரியனிடத்துல கேக்குற 
இந்த மூணு கேள்வியை கேட்டா எல்லாமே அடங்கி போயிடுமா இந்த மூணு கேள்வி இல்ல ஆகையால இது என்னத்துக்கு இது கேள்வி எங்க எங்க இத பத்தி சொல்லணுமா என்று ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கு பதில் சொல்ற இதனால எல்லா விஷயத்திலயும் நிஷ்கர்ஷம் ஏற்படுத்திடுமா யாரையெல்லாம் லோகத்துல வாதம் பண்றாளோ பலவிதமாக இருந்துட்டு இருப்பா ஒரு சில பேர் என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டா நாம எல்லாம் ஜீவன் எல்லாம் அனுபவிக்கிற மூலியம் இது அனுபவிக்கிற பலன் இது ஜென்மாந்தரத்திலேயோ இதுக்கு முன்ன நாம பண்ணிருக்கிற பாப விசேஷத்தினால இருந்துட்டு லோகத்துல ஒரு குழந்தை பறக்கிறது அப்படின்னாக்கா எல்லாரையும் மாதிரி இருந்தா எல்லாருக்கும் குழந்தை பறக்கிறது ஆனா இந்த குழந்தை பறக்கச்சையே கருப்பா இருக்குது அந்த குழந்தை பார்த்தா சேஃபா இருக்கு இந்த இந்த குழந்தை பாக்கிறதுக்கு ஆவர்ஜிக்கமா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த குழந்தை பார்த்தா பாக்கிறதுக்கே கண்ணை மூடிண்டு உள்ளாம் போல இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் இப்படி இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு ஏன் அப்படி அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா இது ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஏன் இப்படி ஈஸ்வர சிருஷ்டி பண்றதுன்னா கர்மானுகுணமான சிருஷ்டி இந்த குழந்தை வந்து பண்ணிருக்கிற கர்மா தன்னுடைய சரீரம் கற்பா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அதுக்கு என்ன கர்மாவோ அந்த கர்மாவோ அது பண்ணிருக்கு அந்த குழந்தை எப்படி பண்ணிருக்குன்னா ஆவர்ஜிக்கமா இருக்கக்கூடிய சரீரத்துக்கு என்ன கர்மாவோ அந்த கர்மாவோ பண்ணிருக்கு ஆகையில அந்த குழந்தை அழகா இருக்கு இந்த குழந்தை கற்பா இருக்கு அவ்வளவுதானே இது கர்மாவை தானே நீ சொல்ற சரி இப்ப இதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி கேக்குற இந்த குழந்தை இருக்கிறதுக்காக பண்ணப்பட்ட கர்மா இருந்துட்டு இருக்க அந்த கர்மா எப்படி வந்து இது ஏன் வந்து இந்த கர்மாவை செய்யும்படியாக அதுல போய் மூழ்றது அது ஏன் அந்த கர்மாவில பண்றது இல்ல அதுக்கு மின் கர்மா அது அந்த மாதிரி பண்ண வைக்கிறது அவ்வளவுதான் வேற என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இப்படியே சொல்லிட்டு போன ஏன்னா கடைசியில போய் நிக்கிறது அது கர்மா அதுக்கு அதுக்கு மின் கர்மா அதுக்கு மின் கர்மா அதுக்கு மின் கர்மான்னு போய் நிக்குமே தவிர இதுல ஒரு எண்டே இல்லாத போயிட்டு இருக்கு இப்போ இது ஒரு குருட்டு பரம்பரை அந்த பரம்பரையா இருக்கு இந்த மாதிரி அது கர்மா தள்ள பழிய போட்டுட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கிறதுன்றது ஆகையில அதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது அப்ப என்ன இருக்கு பல வியவஸ்தாத்து யாதிருச்சிக்கு அது எதிர்ச்சையா நடக்கிறது பல வியவஸ்தா இது தானா நடக்கிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லவே முடியாது இங்கேயும் காத்தடிக்கிறது அங்கேயும் காத்தடிக்கலன்னு சொன்னேனாக்கா இது காத்தடிக்கிறது இங்கேயும் புயல் அடிக்கிறது அங்கேயும் மழை பெய்யலன்னாக்கா இதெல்லாம் எதிர்ச்ச இந்த வருஷம் ஏன் இந்த இடத்துல கேரளா இப்ப கொட்டி கொட்டுன்னு கொட்டி எடுத்துட்டு இன்னும் தமிழ்நாட்டுல மழையே பெய்யலையே அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா இதெல்லாம் என்ன கேட்க முடியும் இதெல்லாம் நேச்சுர் இது அது எதிர்ச்சையா வரக்கூடியது இதுக்கெல்லாம் ஒரு கல்வி கட்டெல்லாம் ஒன்னும் அர்த்தமே கிடையாது இங்க இருக்கிற வாழ்க்கைய புண்ணியம் அங்க இருக்கிற வாழ்க்கைய பாப்பம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி இதுக்கு புண்ணியம் பாப்பம் எல்லாம் கல்விக்கிறதெல்லாம் சரியில்லைன்னு வாதம் பண்றவா ஒரு கேட்டகரி இது ஒண்ணு ரெண்டாவது கேட்டகரி மனுஷால ரெண்டாவது கேட்டகரி வாதம் எப்படின்னாக்க இல்ல இந்த பூர்வ பூர்வ கர்மான்றதே ஒத்துக்கவே வேண்டாம் அந்த பூர்வ பூர்வ கர்மான்றது இதுக்கு இந்த கர்மாக்கு இது காரணம் அந்த கர்மாக்கு அது காரணம்ன்றதெல்லாம் ஒத்துக்காதையே ஈஸ்வரனை ஒத்துப்போம் ஈஸ்வரன் அவன் என்ன பண்றான் இந்த ஊர்ல மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டட்டும் அந்த ஊர்ல மழையே வாண்டோம் காஞ்சி கிடக்கட்டும்னு ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம் அந்த சங்கல்ப பிரகாரம் எல்லா இடத்துலயும் காரியம் நடக்கிறது ஆகையில ஈஸ்வரனை ஒத்துப்போம்னு சொன்னவனா அப்போ அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வைஷம்ய நைர்கிரண்யம் வந்துடும் வைஷம்யம்னா பட்சபாதத்தோட ஒரு சாரார் பக்கத்துல இருக்கு கேரளால அப்படி மழை மழையை கொடுக்கறது நம்ம ஊர்ல மழையை கொடுக்காத இருந்துட்டு இருக்கிறது இப்படி பண்றதுனாக்க அவளுக்கு அவ விஷயத்துல ஒரு பட்சபாதத்தோட நடக்கிறது நம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அதே மாதிரி நைர்கிரண்யம் மழையினால கஷ்டப்படுறவாளா அங்க இருந்துட்டு இருக்கா இங்க மழை இல்லாத கஷ்டப்படுறவாளா இருந்துட்டு இருக்கா எல்லாரும் கஷ்டப்படுறதையும் பாத்துட்டு அவன் வாய்மூண்டு இருந்துட்டு இருக்கிறது கஷ்டப்படுறத பார்த்தோம்னாக்கா ஒருத்தன் தயை இருக்கிறவனாக்கனக்கு இருந்தான்னாக்கா அந்த கஷ்டத்தை உடனே போக்கடிக்கணும் சமர்த்தனா இருந்தான்னாக்கா இப்ப ஈஸ்வரன் சமர்த்தனாகவும் இருக்கிறபடினால அவனுக்கு தயையும் இருக்கிறபடினால யார் எங்க கஷ்டப்படுறாளோ கஷ்டப்படுறவாள் கஷ்டத்தெல்லாம் போக்கடிக்க வேண்டியது அவருடைய கடமையா போயிடுத்து அது பண்ணாத அங்க மழையும் இங்க மழை இல்லாதையும் இருக்கிறதுன்றது சுதந்திரமா பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னமானாக்கா அப்ப ஈஸ்வரன் வந்து அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வைஷம் என்னது வந்துடும் சரி இல்ல கர்மாவனால இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இங்க இருக்கிறவா பண்ண புண்ணியம் இங்க வந்து நல்ல மழை திட்டமா மழை பெய்யறது அங்க இருக்கிறவா பண்ணிக்கிற பாப்பம் மழை இல்லாத இருக்கிறதோ வெள்ளம் போறதோ 
சொன்னோமானா அப்ப கர்மாவே எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிட்டு போட்டமே ஈஸ்வரன் என்ன ஒண்ணும் இப்படி ஒரு கேள்வி வருது அந்த ஈஸ்வரனே வியர்த்தமா போயிடும் இப்படி எதிர்வாதங்கள்லாம் மொத்தம் பண்ணுவான் இந்த எதிர்வாதங்களுக்கு கணக்கு பதில் சொல்லிட்டோமானாக்க எல்லாம் சரியா போயிடும் இதுதான் சூக்மமான சாஸ்திராஸ்தம் நீங்க பதில் சொல்றது எப்படிப்பட்ட பதில் சூக்மமான சாஸ்திராஸ்தம் என்னன்னா நாம கர்மாவும் ஒத்துக்கிறோம் ஈஸ்வரனையும் ஒத்துக்கிறோம் ரெண்டு பேரையும் ஒத்துக்கிறோம் இந்த ஈஸ்வரன் கர்மா ரெண்டு பேரையும் ஒத்துண்டு பலன்கள் நாம பண்ண கர்மா பிரகாரம் பலன்கள்லாம் உண்டாருது அதாவது கர்ம ஜன்யம்ன்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கர்மாவே நேரடியாக பலன் நமக்கு கொடுக்காது நாம பண்ற காரியம் நல்ல காரியமா இருந்ததுன்னாக்க இந்த நல்ல காரியத்தினால பெருமாள் மனசு உகந்து அவன் சங்கல்பத்தினால நமக்கு நல்ல பலனை கொடுப்ப நாம கெட்ட காரியமா இருந்ததுன்னாக்க அதாவது அவருடைய ஆஜ்ஞைய மீறும்படியான செயலாக இருந்ததுன்னாக்க இதை கேட்டு பெருமாள் சங்கல்பிச்சுண்டு அவர் என்ன அவருடைய சங்கல்பத்தினால அதுக்கு உண்டான தண்டனையோ அதுக்கு உண்டான துக்கத்தையோ பெருமாள் கொடுப்பேன் இதுதான் இருக்கு இதனால எம்பெருமானுடைய நம்மளுடைய கர்மா கர்மாவினால வரக்கூடிய எம்பெருமானுடைய பிரீத்தியோ கோபமோ அந்த கர்மாவினால வரக்கூடிய பிரீத்தி கோபத்தினாலதான் சகலமும் உண்டாருது என்று சொல்லி சொன்னமானாக்க இப்ப எல்லாம் சாவத்தியம் ஆயிடும் எல்லாத்துக்கும் சமாதானம் வந்துடுறது இப்படி சொன்னாக்க அனாதி கர்மா இருந்துருக்கு வாஸ்தவம் அந்த கர்மாவினால எம்பெருமானுக்கு நம்மளிடத்துல பிரீத்தியோ கோபமும் இருந்துட்டு நம்மள இந்த சம்சாரத்துல உழல வைக்கிறேன் இருந்தாலும் கூட இந்த சாஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுத்ததுனால என்னைக்கு நம்ம சாஸ்திரத்தை நாம மதிச்சு நடக்கிறதுன்றது என்னைக்கு வந்ததோ என்னைக்கு நம்மளுடைய கர்மா எதிர்ச்சா சுக்கிருத்தம் பரிணமிக்கிறதோ இப்படி ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் ஏற்படும்படியாக பண்றதோ அதையே வியாஜமாக பார்த்துட்டு இருக்கார் அதை பார்த்த உடனே பெருமாள் தன்னிடத்துல இருக்கிற கருணையினால நம்மள உடனே ரட்சணம் பண்ற ஆகையால கர்மாவும் ஒத்துக்கணும் கர்மாவுக்கு அவதி இது முடிவு அந்தவத்தாக இருக்குன்றதையும் நம்ம ஒத்துக்கணும் ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பையும் சுவாதந்திரியம் தான் நம்மளுடைய ரட்சணத்துக்கு காரணமாக இருக்குன்றதையும் நம்ம ஒத்துக்கணும் இதுல பிரதான காரணம் சககாரி காரணம்ன்றது ரெண்டு காரணம் இந்த சககாரி காரணமாக இருந்துருக்கிறது நம்ம ஈஸ்வரனிடத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய அதாவது வசீகரணார்த்தமாக பண்ணக்கூடிய பக்தி பிரபத்தின்றதுதான் இது தெரிஞ்சிருந்தவனாக்க சககாரி காரணமே மொத்தத்தையும் பண்ணிடாது பிரதான காரணம் இல்லாத ஒரு மண்பாண்டம் பண்ணணும் அந்த மண்பாண்டம் பண்றதுக்கு பிரதான காரணமாக இருக்கிறது மண்ணு தான் அந்த மண்ணை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு கழுத மேல மண்ணை கொண்டு வரோம் அந்த கழுதையும் காரணமா தான் இருந்துருக்கு ஆனா அந்த கழுத போய் கழுத சககாரி காரணமா தான் இருக்கே தவிர பிரதான காரணமா இல்ல அந்த மண்ணை கொண்டு வர வரைக்கும் தான் அது காரணமா இருந்துட்டு இருக்கு கொண்டு வந்தா அதுக்கு ஒண்ணும் காரணம் இல்ல அந்த கழுத இல்லாத போயிடுச்சுன்னா தள்ள தூக்கிட்டு வரான் இல்லன்னா மாட்டு வண்டியில கொண்டு வரான் எத்தையோ ஒண்ணும் கொண்டு வரான் ஆகையால இந்த சககாரி காரணத்தையே பிரதான காரணமாக நம்ம நினைக்க கூடாது அப்படி சககாரி காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது நாம பண்ற பக்தி பிரபத்தி இந்த பக்தி பிரபத்தினால பெருமாளுக்கு நம்மளிடத்துல ஒரு அனுகிரகம் ஏற்பட்டு அந்த நிகழ்த்தை தனிவித்துக் கொள்கிறார் இதுதான் இப்ப இப்படி பண்றது ஈஸ்வரன் தான் பண்றாரே தவிர இது இந்த சககாரி காரணமாக இருந்துட்டு இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தெரிஞ்சுட்டோமானாக்க நம்ம சித்தாந்த மொத்தத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் விசிஷ்டாத்வைத்த சித்தாந்தத்தை தெரிஞ்சுட்டோம் அதுல இருக்கிற கோட்பாடுகள்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம் இதுல இதுல வந்து சந்தேகம் இல்லாத இருந்துட்டாக்க இதுக்கு மேல யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அத்தனை கேள்விக்கும் பதில் சொல்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டு போயிடும் இது இது ஆச்சாரியன் குருவா இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானார் ஒரே ஒரு வார்த்தை சமாதானத்தை சொல்லிட்டார் திருஷ்வப்பெத்திர நகாச்சிதஸ்தி விகதி கர்மோபதவு சாவதவு இந்த மூணுலயும் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்ல ஆகையால ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருந்துட்டு இருக்கு கர்மோபதவு சாவதவு அந்த கர்மோபதின்றது இருந்துட்டு இருக்கு அது சாவதியா இருந்துருக்கு அந்தவத்தாக இருந்துருக்கு 
அந்த அந்தவத்தையாக இருக்கிறபடினால அதை பத்தி விசாரணை போட வேண்டாம் அகல இது எல்லாத்துக்கும் சரியா போயிடுத்தோம்னு சொன்னாரா இது இந்த எவ்வளவு ஒரு சின்ன சமாதானம் இவ்வளவு பெரிய கேள்வி எல்லாரும் மண்டையை உடைச்சுட்டு இருக்கிற கேள்வி அந்த கேள்விக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பதத்துல அந்த ஆச்சாரியன் பதில் சொல்லிட்டேன்னு அத புரிஞ்சுட்டேர் சுவாமி ஆகையால பரிமித ககன கம்பீர மீதம் இது இவர் சொல்றது பரிமிதமாக இருந்து இருக்கு சொல்பமா இருக்கு அதே சமயத்துல ரொம்ப ஆழமாக இருக்கக்கூடியது இது ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணவாளால தான் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இது பரிமித கம்பீர பரிமித ககன கம்பீர மீதம் பட்டுமதி நிர்தாரணி பாஷிதம் பகவதாரம் பட்டுமதி நிர்தாரணியம் சாதாரண வாழால இதெல்லாம் நிர்தாரணம் பண்ண முடியாது நல்ல புத்திமானா இருந்துட்டு இருக்க வாழால தான் இப்படி பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதமேவ இதையே நான் எடுத்துட்டு சபாசதா சிராவையாமி நான் சபையில இருந்துட்டு இருக்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கும்படியாக இந்த இது எப்பேற்பட்ட வார்த்தைய சொல்லிருக்க இந்த வார்த்தையினுடைய பெருமையை நான் எல்லாரும் கேட்கும்படியாக நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி சொல்றேன் நாவல் பாக்கெட்ல ஐயா சுவாமி எழுந்திருந்த சுவாமியோட பழகினமானதான் தெரியும் சுவாமியினுடைய அதாவது யாருக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் இருந்தோ அவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த அனுபவத்துக்கு எல்லாம் பெரிய இஷ்யூவா இருக்கும் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது என்ன தண்டுறதுன்னு தெரியலன்னு நேற்று இதெல்லாம் போய் சொல்லுவா பாவம் எல்லாருக்குமே வந்து சுவாமி சுவாமின்னு சொன்னவனாக்க இந்த சுவாமின்னு சொல்ற விவகாரத்தை காட்டிலும் நாங்க எல்லாம் தாத்தான்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்போம் நாங்க தாத்தான்னு நினைக்கிறோம்னாக்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க அப்பா மாதிரி சுவாமி எழுந்தருள் இருந்த இது மாதா பிதா சுகத்துன்னு சொல்லி எல்லாமாவும் பெருமாள் இருந்துட்டு இருக்க மாதிரிதான் நாங்க இருந்துக்கிறவா சுவாமியினுடைய சேஷன் மொத்த பேருக்கும் சுவாமி எல்லாமாவும் இருந்துட்டு இருக்க இப்ப அவர் என்ன பண்ணுவ இவாளுடைய எத்தனையோ சிரமங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த சிரமங்கள்லாம் பத்தி சொல்லுவா மொத்தத்தையும் வாய்மூடு கேட்டு இருப்பேன் பதிலே சொல்ல மாட்டேன் மொத்தம் சொல்லி முடிச்ச பிற்பாடு ஒரே ஒரு ரெண்டு வரியில பதில் சொல்லுவேன் இப்படி பண்ணேன்னா எல்லாம் சரியா போயிடுண்டான்னு அந்த ரெண்டு வரி கேக்குறதுக்கு தான் அப்படியே காத்துட்டு இருப்பா சதஸ்ல பார்த்தோம்னாக்க எல்லாரும் சதஸ்ல வாக்கியார்த்தம் பண்ணிட்டு இருப்பா சுவாமியும் ஏழு எல்லாம் இவா திருப்பி சொல்லி அவர் சொன்னது இல்ல இவர் சொன்னது இல்லைன்னு திருப்பி திருப்பி எத்தனை சொல்லிட்டே இருப்பா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பார்ப்பேர் சுவாமி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுனாக்க அவர் ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொல்லுவேன் அந்த ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொன்ன உடனே எல்லாரும் கம்முன்னு வாய்மூன்றுவா என்ன எல்லாருக்கும் அந்த சமாதானம் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு மகான்கள் எம்பெருமானார் பெயர்பட்ட மகான் அவர் ரெண்டே வரியில எவ்வளவு வந்தாலும் இது மொத்தத்துக்கும் இதுதான் சொல்றா இத கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் சிஷனுக்கு சரி இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியன் நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு அவரை பத்தி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும்னு சொல்றாரு இதம் பிரதம சம்பவத் குமதி ஜால கூலங்கத விஷால ஜலித ஜீவ ஜீவாத்தமிரதமரம் எதிபுரம் தரசோக்தயா சிசூக்திகளுடைய வைபவத்தை சொல்ற இதம் பிரதம சம்பவத் குமதி ஜால கூலங்கஷ இப்பதான் உத்தனமாக இருந்துட்டு இருக்கான் சில சில சாஸ்திரங்கள்லாம் இதம் பிரதமம் ரொம்ப நூத்தனம்னு சொல்ற மாதிரி அதாவது இது அப்பப்ப நிச்ச நிச்சயம் ஒவ்வொரு கோட்பாடு வருது நிச்ச நிச்சயம் ஒரு கொள்கை வருது இந்த கோட்பாடும் கொள்கை எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இப்ப இப்பதான் உண்டாக அப்படின்னு சொன்ன இது எதனால வருதுன்னா அவ அவளுடைய ஒரு குதிருஷ்டியினால வருது அவளுடைய நிகழ்ச்சி எண்ணம் இல்ல குதிருஷ்டியால வருது இப்போறோம் இப்போ நான் யாரையும் தோஷம் சொல்லல இருந்தாலும் சொல்றேன் நானு கேட்டுக்கோங்க இப்ப எல்லாரும் வேகமா ஏதோ சாய்பாபா கோவில் அப்படின்னு ஏதோ போற அங்க என்ன கோட்பாடு இருந்துட்டு இருக்கு என்ன பெருமாளா இல்ல சிவனா இல்ல பெருமாள் சிவன் எல்லாரும் ஒன்னொன்னு சொல்றது ஒரு சாஸ்திரமா இது என்னது இருந்துட்டு இருக்கு இது எப்படி சொல்றா ஒன்னும் தெரியாது எல்லாரும் போற நானும் போற 
இவ்வளவு தானே நடக்கிறது வேற எதனா நடக்கிறதா ஒண்ணும் இல்ல இது குதிர்ஷ்டி யாரோ ஒருத்தருடைய எண்ணத்தினால ஏதோ ஒண்ணு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதம் பிரதம சம்பவது குமதி ஜால கூலங்கஷாகம் இந்த காலத்துலதான் உண்டா இருக்கிறது இது குமதிகளுடைய சமூகம் இந்த இப்பதான் புதுசு புதுசா உண்டான அந்த குமதிகள் அதாவது நேர் எண்ணம் இல்லாதவாள் இருந்திருக்காள அவளுடைய சமூகத்தை அப்படியே கூலங்கஷாக அப்படின்னு சொல்றது அப்படியே அந்த ஒரு இருந்த இடமே தெரியாத அப்படியே அழிச்சு விடுறது அப்படிப்பட்டது எம்பெருமானாருடைய சேசோக்கி என்ன இவெல்லாம் ஒண்ணுமே அதாவது இவளால இவள் சொல்றது எதுக்குமே ஒரு பண்டமெண்டல் இல்லாத போயிடும் அந்த பண்டமெண்டல் இல்லைன்றத தெரிவிக்க கூடியதாக இருந்திருக்கிறது எம்பெருமானாருடைய சேசோக்திகள் அப்படின்னு அந்த சேசோக்கிகளுடைய பெருமையை சொல்ற இப்ப இருக்கிறதுக்கு வேணா சொல்ற எம்பெருமானார் எந்தொருள் இருந்ததுக்கு முன்ன இருந்த மதங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ அந்த மதங்களுக்கு எல்லாம் அதுக்கு சமாதானம் எங்க அதுக்கு ஒண்ணும் சொல்ல இனிமே இருக்கிற வர போற மதம் வேணா வராது அப்ப இருந்த மதத்துக்கு எல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டேன் மிருஷா மத விஷா நல்ல மாயினுடைய மதம் லோகமே மாயின்னு சொல்ற ஒரு மதமா இருந்துட்டு இருக்கு லோகம் மொத்தம் மெச்சேன்னு பொய்யுன்னு சொல்ற ஒரு மதமா இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி நாம பேசுறோம் பழகறோம் எல்லாம் பண்றோம் இந்த வேதம் நாம பேசுற அத்தியனம் பண்ற வேதமும் பொய் அதுல சொல்லிருக்கிற விஷயமும் பொய்யின்னு சொல்றது நாம இருக்கிறதே பொய் நாம பேசுறதே பொய் நாம நடக்கிறதே பொய்யின்னு சொல்லி சொல்றது ஒரு மதம் இப்படி ஒரு மதம் நமக்கு முன்னையே இந்த விசித்தாத்வைத்துக்கு முன்னையே ஒரு மதம் இருந்துட்டு இருக்கே இந்த அத்வைத்த மதம்ன்றது இருந்துட்டு இருக்கே இந்த அத்வைத்த மதமாகிற ஒரு விஷாக்னி சாதாரணது இல்ல அந்த விஷாக்னி இல்ல இந்த ஜீவன் மாட்டின் இருக்குது ஜோலித்த ஜீவ ஜீவா தவஹா நெருப்பு நடுவுல இருக்கிற ஜீவன் மாட்டின்ட்டு ஒரு ஜீவன் இருந்திருக்கு அவன் எப்படி தவிப்பான் நெருப்பு நடுவுல இருந்தாக்கா அந்த மாதிரி ஜீவாத்மா அத்வைதிகள் நடுவுல தவிச்சுன்னு இருக்கிற அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கெல்லாம் ஜீவா தவஹா உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கான் எம்பெருமானாருடைய ஸ்ரீ சுக்தி அது ஒரு விசேஷம் திறந்தன சரஸ்வதி பந்த சைரந்திரிகா இது ரெண்டு மாத்திரம் இல்ல இன்னும் ரொம்ப அழகா சொல்ற இந்த இடத்துல எம்பெருமானாருடைய சேசோக்கிகளுடைய பெருமை திறந்தன சரஸ்வதி எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வாக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கிற வாக்குன்றது வேதம் ஒண்ணுதான் நித்தியமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அழிவில்லாததாக இருந்துட்டு இருக்கிறது வேதம் ஒண்ணுதான் அந்த வேத வாணிக்கு குரபந்த சைரந்திரிகா அதனுடைய தல வேதத்தினுடைய அந்தமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது வேதாந்தம் உபனிஷத்து அந்த உபனிஷத் பாகமாகிற ஒரு சைரந்திரிகாக சைர சைரந்திரிகைகளாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த தலைய வாரி சிக்கல் இல்லாத தன்னா பின்னி முடி போடுறதாக இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த தலையை பின்னி விடுறதாக இருந்துட்டு இருக்கான் இது ஏதி புரந்தரஸ்யோ எம்பெருமானாருடைய சீசுக்திகள் அந்த வேதத்தை தலைவரி கோலமா இருந்த வேதத்துக்கு அது நல்ல வாரி சீவி அது நல்ல ஒரு அழகா அழகுபடுத்துற ஒரு சைரந்திரிகையாக இருந்துட்டு இருக்கு அட்சரம் அமிர்தம் சரந்தி நாம் தான் மோட்சத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது பெருக்குகிறது என்பதாக எம்பெருமானாருடைய சீசுக்கியனுடைய பெருமைய சொல்லி சொல்ற ரொம்ப கம்பீரமான ஸ்லோகம் இதுல நடந்த ஒரு ஐதிஹ்யத்தை நம்ம சொல்றோம் இதுல பாஷிகர திருநாராயணபுரத்துல இருந்தாரான் திருநாராயணபுரத்துல எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கச்சு அவருக்கு ரொம்ப எல்லாரும் சிஷா எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தா இந்த நிறைய பேர் இருக்கச்சு ஒருத்த சில பேர் கேக்குறாலும் போய் கேட்டாலாம் இது பாஷிகார் காலத்துக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் என்ன ஆடுறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே இதுக்கு இதெல்லாம் சமாதானம் இருக்கணுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாலாம் 
அந்த காலக்ஷேபம் பண்றவாடுல கேட்ட உடனே வித்வான் உள்ள சிஷ்யா எல்லாம் போய் சரி நம்ம சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு யாரானா ஆச்சாரியர்கள் இருக்காளா என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவரை சொல்றேன் ஒரு இடத்துல ஒரு பொன் கொங்கு பிராட்டி இருக்கா அவள் இடத்துல போய் கேளு அவ என்ன பதில் சொல்றான்றத பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரான் இவா எல்லாரும் போறா இந்த உடையவருக்கு பாஷிகார் இருக்க பிறகு பாஷிகார் மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியர்கள் யாரும் இல்லையே இப்ப இருக்கவாள்லாம் வயசானவாளா இருக்கு இந்த விசாரத்தோட நாங்க வந்துட்டு இருக்கோம் வந்திருக்கோம்னு அவளிடத்துல போய் சொல்றாளாம் இந்த கொங்கு பிராட்டி உடனே உள்ள போறாளாம் உடனே போய் நல்ல வாசனத்தை சீப்பு இதெல்லாம் பட்டு கயிறு அந்த பட்டு கயிறுல வெளுப்பு கயிறு வந்து சேப்பு கயிறு இந்த கயிறெல்லாம் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து வராளாம் இவ எல்லார் எதிரையும் வந்து இந்த தலைமை தலைமுடிய அவுத்துட்டு இந்த தலைமுடி எல்லாத்தையும் அவுத்து இந்த எண்ணெய் தடவி நன்னா தலைய வாடுறாளாம் சிக்கல்லாம் நீக்கி நன்னா வாரிட்டு அதுல நன்னா பின்னி முதல்ல சேப்பு கயிறால கட்டுறாளாம் கொஞ்ச நாய் வாய் மூண்டு இருக்க மாதிரி இருந்துட்டு மறுபடியும் இன்னொரு வெள்ள பட்டு கயிறு ஒண்ணு இருக்கான் அந்த வெள்ள பட்டு கயிறால இருக்க கட்டிட்டு இவாள கை கூப்பி நீங்க போயிட்டு வான்னு சொல்லிட்டாளாம் இவாளுக்கு ஒன்னும் புரியல நீ அவள்கிட்ட கேட்டா சமாதானம் சொல்லுவான்னு சொன்ன அவ ஒன்னும் சொல்லாது இந்த மாதிரி நம்ம எதிரவு நம்ம எல்லாரையும் உட்காந்து வச்சுட்டு தலையை வாரிட்டு அவ தலைய பின்னிட்டு அப்புறமா வந்து இந்த வெள்ள கயிறால சேப்பு கயிறால முதல்ல கட்ட வேண்டியது கொஞ்ச நாள் இப்படி இப்படி அல்லாடிட்டு மறுபடியும் வெள்ள கயிறால கட்டிட்டு போயிட்டா இவ்வளவுதான் பண்ணா வேற ஒண்ணும் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லுவேன் இத கேட்ட உடனே எம்பெருமானார் பதில் சொன்னேரா ஒரு புன்சிரி போட சொன்னேரா அவ இந்த பொண்ணு யாருன்னா நம்மள மாதிரி ஒத்துன்னு நினைச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த கொங்கு பிராட்டின்றவு வேதமே உருவானவள் வேதம் தான் கொங்கு பிராட்டியாக அந்த இடத்துல அவதாரம் பண்ணிருக்க வேதமூர்த்தியா வந்திருக்கான் இந்த வேதத்துல பேத ஸ்ருதி அபேத ஸ்ருதி கடக ஸ்ருதின்னு மூணு விதமான ஸ்ருதிகள் உள்ளன இப்ப அபேத ஸ்ருதி என்ன சர்வங்கள் விதம் பிரம்மான் எல்லாம் சொல்றது லோகம் மொத்தம் பிரம்மமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றது பேதஸ்ருதி எப்படி இருக்கு நித்தியோ நித்யானாம் சேதனஸ்டேதனானாம்னு இது தனித்தனியாக இருந்துட்டு இருக்கு ஈஸ்வரன் வேற ஜீவன் வேறன்னு பேதம் சொல்றது கடகஸ்ருதின்றது என்ன இப்போ அபேதம் சொல்றவா பேதத்தை விட்டுடணும் பேதம் சொல்றவா அபேதத்தை விட்டுடணும் அப்படி போயிடுத்துனாக்க அப்போ ஒரு ஒரு சில ஸ்ருதிகளை கொண்டுதான் நாம அர்த்தம் நிர்ணயம் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கு கடகஸ்ருதின்றது ஒரு ஸ்ருதி இருந்துட்டு இருக்கு இது ரெண்டையும் சேர்த்து வைக்கிற ஸ்ருதி பரஸ்பர விரோதத்தை போக்கடி இப்போ இவளுடைய கூந்தலே கூந்தல் இருந்துருக்கு இதுதான் வேதம் வேதம் ஆயிடுத்து இந்த வேதத்துல இது பேத ஸ்ருதி அபேத ஸ்ருதி கடக ஸ்ருதி இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாத எல்லாம் போய் ஒரே சிக்கா கடந்துதான் இந்த வேதாந்த சித்தாந்தத்தை சரியா தெரிஞ்சுக்காத முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் முரணா வார்த்தைகளை பேசிட்டு விபரீதார்த்தங்களை சொல்லிட்டு இருந்தாள் அது பாஷிகாரர் அவதாரம் பண்ண பிற்பாடு சீபாஷ்யத்தை எல்லாருக்கும் தெரிவித்து சீபாஷ்யத்தினால எல்லாரும் இந்த பேத சுருதி அபேத சுருதின்னு பாகுபடுத்தி இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து வச்சு இது எல்லாத்துக்குமே பிராமணியம் சொல்லக்கூடிய அர்த்தத்தை சீபாஷிகாரர் சொல்றேன் அதுதான் இவ தலைய அந்த தலைமுடிய நன்னா வாரி மூணு கால் எடுத்து பின்ன அதாவது பேத சுருதி அபேத சுருதி கடக சுருதின்னு ரெண்டா பின்ன முடியாது மூணா இருந்தாதான் அது பின்னல் அழகா வரும் ஆகையால இது மூணு கால் எடுத்து பின்னாலாம் இது பின்னின உடனே இது அப்படியே இருக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்றான் அந்த கடைசியில ஒரு இப்ப எல்லாரும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கிறாள அந்த மாதிரி ஒரு சேப்பு கயிறு எடுத்து கட்டுறா இது பாஷகார் இப்படிப்பட்ட தீர்மானம் பண்ண அப்படின்றது இப்படி தீர்மானம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாய் வாய் மூண்டு இப்படி அப்படியும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காள் இல்லையோ போயிண்டு வந்த பிற்பாடு அப்புறமா ஒரு வெள்ள கயிறை எடுத்து கட்டுறா இது வெள்ள கயிறை எடுத்து கட்டுறதுக்கு என்ன தாற்பயம்னாக்க பாஷிகா காலத்துக்கு அப்புறமா இருநூத்தம்பது வருஷம் கழிச்சு சுவாமி ஜெயசிகன் அவதாரம் பண்ண போறே அவர் கிரகஸ்தனாகவே இருந்துட்டு இந்த முதல் கட்டுனால அவுந்து போயிடும் போல இருந்ததுன்னா கூட அதுக்கு நன்னா அழுந்த கட்டி அந்த எம்பெருமானாருடைய சித்தாந்தம் ஒரு காலத்திலையும் அழிவில்லாமல் இருக்கும்படியாக பண்ண போறே சுவாமி தேசிகன் அதை தெரியப்படுத்துவதற்காக தான் இது இந்த ரெண்டாவது வெள்ள கயிறால கட்டினா 
இந்த ஐதிகத்தை எம்பெருமான் சொல்றாரு இந்த விஷயத்த சொல்றாரா அந்த சிஷ்யா எல்லாம் கேக்குறான்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துல எத்திராஜ சப்தத்தில இந்த ஐதிகத்தை சொல்ற வழக்கம் இதே ஸ்லோகம் எத்திராஜ சப்தத்திலையும் வருது இதுலயும் வருது ஆகையில இதம் பிரதம சம்பவி இதுவரைக்கும் எம்பெருமான் அவருடைய சீசுக்திகளுடைய பெருமையை சொன்னார் சரி மீதி இல்லாமல் இதே மாதிரி இன்னும் பெருமை கொண்டதா இருக்கலாம் இல்லையோ அதெல்லாம் என்ன பண்ண போல அதை வச்சுட்டு சொல்லலாம் இல்லையோ அப்படின்னா அதுல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்றதுக்கோசரம் சொல்ற சிந்தாசேஷ துரர்த்த தந்துரவச்சிந்தாந்தானி முக்தாசுக்தி விசுத்த சித்த தட்டினி சூடால சூடாபத இங்குல்யாம் கலையேத கண்ட பரசு மண்டூக மஞ்சூஷிகாம் இதுவும் எத்திராஜ சுத்தத்தில வர ஸ்லோகம் சுவாமியினுடைய வாக்கு அதி கம்பீரமானது ஒரு விஷயத்த சொல்றதுனாக்க இந்த மாதிரி சொல்றவான்றவ யாருமே கிடையாது எத்திராஜ சுத்தத்தில இது வந்து அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகமாக எத்திராஜ சுத்தத்தில சுவாமி தேசிகன் சொல்லிருக்க மீதி கிரந்தங்கள்லாம் மீதி பேருடைய இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அதுவும் அதுவும் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி அத்வைத்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது அத்வைத்தத்தை புரிஞ்சுட்டோம்னாக்க சரி அதுல இருந்து நம்ம மிழவே முடியாது அது சொப்படி வித்தியாட்டம் அது ஆகையால இந்த சாஸ்திரங்கள்ல ருச்சி இருக்கிற வித்வான்களுக்கெல்லாம் அந்த சாஸ்திரத்துல போய் அதுலயே போயிடுத்தோம்னாக்க புத்தி என்னடையே வராது இங்க என்ன பண்ணுவார் அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒரு ஒரு சமயத்துல என்ன பண்ணிடுவார் ஸ்ருதி சொல்லிருக்கு நீ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் எல்லாம் விட்டு சொல்லிட்டு இது வந்து வேறும் சொல்லிருக்கு ஆகையால நீ ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ஆகையால நீ அதுக்கு மேல கேள்வி கேட்க முடியாத போயிடும் ஒத்துக்க வேண்டி போயிடும் ஆனா அதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கல் சொல்லி 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 போயிட்டே இருக்கு இப்போ அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்றார் சிந்தா சேஷ துரத்த தந்துரவச்ச கந்தாசிலா இந்த மீதி பேருடைய கிரந்தங்கள்லாம் வியர்த்தமான சிந்தையே கொடுக்குமா அத்தையே நினைச்சுட்டு இருக்க மாதிரி படும் ஏன்னா அதுல துரர்த்தங்கள் அந்த அதுல நேர் அர்த்தம் பிராமணிக்கமான அர்த்தம் இல்லாததுனால அதனால கரட முரடா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த கரடு முரடாக இருந்துட்டு இருக்கிற வச்சக வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் ஆகிய சந்தாஜத கிரந்திலாக கந்தாசத கிரந்திலாகா அப்படின்னு அதுல ஒரு துணி மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த துணியில கிழிஞ்சு போயிருந்துனாக்க என்ன பண்ணுவான்னா அதுல முடிச்சு போடுறது முடிச்சு போட்டுன்னு அந்த கீசல் தெரியாது இப்ப இதெல்லாம் அந்த காலத்துல நான் பாத்திருக்கேன் ஒரு ஐம்பது வருஷம் என்ன இன்னைக்கு நமக்கு பெருமாள் நம்மள ரொம்ப நன்னா வச்சுட்டு இருக்கு வெய்திகால் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவா அந்த வேஷ்டிய தெச்ச வேஷ்டிய உடுத்தி கூடாது சொக்கா போட்டு கூடாதுன்றது காரணம் தெச்ச துணியா போயிடுத்து அந்த துணிய கட் பண்ணி அது கையாவும் மீதி பாக்கமாகவும் தைக்கிறாள் இல்லையோ தெச்ச துணிய புருஷால் உபயோகப்படுத்த கூடாதுன்னு ஒரு சாஸ்திரம் பெரிய எல்லாம் சொக்கா போட்டுக்கிறது இல்ல இப்போ இந்த துணி கிழிஞ்சு போயிடும் துணி கிழிஞ்சு போயிடுத்தோம்னாக்க அது எப்படி உபயோகப்படுத்துறது அது அப்படியே இதுவா இருந்து இருக்குமேனா அது இந்த பக்கத்துக்கு அந்த பக்கத்தை எடுத்து முடிச்சு போடுவோம் அந்த முடிச்சு போட்டாக்க அந்த கீசல் அவ்வளவா தெரியாது அது இந்த மாதிரி அந்த காலத்துல பார்த்தோம்னா அவளுக்கு வேற வேஷ்டி கிடையாது கிழிஞ்சு போன துணி தவிர இருந்துன்னா இது எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் தள்ளலாமோ இது முடிச்சு போட்டு கொஞ்ச நாள் முடிக்கலாமே இப்படி அதாவது எதிராளிகள் எம்பெருமாவுடைய சீசூக்கிகள் தவிர மீதி பேருடைய ஒரு வார்த்தைகள்லாம் கரடு முரடாக இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு நூத்து கணக்கான கந்தலுக்கும் முடிச்சு போட்டு இருக்கிற துணி மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ எம்பெருமானாருடைய சீசூக்கிகளை பின்பற்றுபவர்கள் 
அது ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டா என்பதற்காக சொல்ற வார்த்தை இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ற திருஷ்டாந்தத்தை சொல்ற சிவபெருமானுடைய தலையில கங்க அலங்காரமா இருந்துருக்கு கங்க கங்கை எப்ப ஏற்பட்ட கங்கையா இருந்துருக்கு அதுல ஒரே முத்து சிப்பியாக இருந்துருக்கு அந்த முத்து சிப்பி முத்தும் பகுமா இருந்துருக்கு அந்த கங்க முழுக்க அப்ப ஏற்பட்டதாக இருக்கு அத்த அலங்காரமா ஏத்துப்ப அந்த அலங்காரமா ஏத்துருக்கிற சிவபெருமான் ஒரு வாய்க்கால்ல தண்ணி கொஞ்சம் போறோம் போயின் இருக்கு அத்த அதுல வந்து இருக்கிற தண்ணிலையும் ஒரு தவளையாவே இருந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு பச்சை பச்சையா தவளையா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு சுத்தமா இருந்துட்டு இருக்கும் இத்த கொண்டு போய் தலைக்கு தனக்கு அலங்காரம்னு சொல்லிட்டு தலைக்கு அலங்காரம்னு இத்த எடுத்து போய் தள்ள போட்டு பேர கட்டாயம் போட்டுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரிதான் இந்த மீது பேருடைய எம் எப்ப எம்பருமாருடைய சீசூக்திகளை நாம பெருமையோட தலையில வச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுக்கப்புறமா மீதி பெயருடைய மீதி மதங்களை இவா வச்சுட்டு இருக்கிறவா ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டா என்பதாக அந்த பாஷிகாருடைய சீசோக்தியினுடைய பெருமைய சாதிக்கிறார் இங்க சிந்தாசேதந்தோரவந்தான முக்தாசுக்தி விசுத்த சித்த தடினி சூடால சூடாபத கிங்குல்யாங்கலையேத கண்ட பரசு மண்டூக மஞ்சூஷிகாம் இப்பேற்பட்ட எம்மனாருடைய ஸ்ரீசூக்திகளை நாமளும் அனுபவிக்கும்படியாக பண்ணவர் சுவாமி ஜெயசிகன் இந்த எம்பெருமானாருடையவும் சுவாமி ஜெயசிகனுடையவும் அனுகிரகம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்க வேணும்னு அவர்களுடைய திருவடி வாரத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண கூட்டாளினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா